E aí galera, aqui quem fala o Arcantos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Kenshi. No último episódio a gente botou prótese pros pessoal, né? Olha lá, a prótese aqui do Zé Pequeno. A prótese do. Olha lá, a Bip. Legal, né? E galera, não teve vídeo ontem, tá? Porque eu tive problemas no save de volta. De volta, tá? Vou deixar o Arcanos aqui. <coughs> e vou mandar esse pessoal aqui voltar pra base, tá? Volte para a base! Todos andem, andem junto, beleza? Se der merda, vocês se ajudam. <risos> Tem arcanos aqui por causa que a gente vai recrutar mais algumas pessoas aqui nesse lugar. Esse lugar é legal, ele é perto da nossa base e dá pra recrutar bastante pessoas aqui, tipo um bar, né? Então tem muita gente aqui. É, galera, eu tive alguns problemas com o mod. Segunda vez que eu já tenho, que o jogo ficava travando bastante, tá? E aí eu fui lá, eu des me desescrevi em quase todos os mods. E, de fato, eu parei de seguir os mods do Sand and Blood, né? E aí eu me inscrevi em mais ou menos uns 100 mods. Eu vou criar uma coleção pra mim e vou estar disponibilizando pra vocês aí, essa coleção nova, tá? Tem bastante mods, mas eu removi muita coisa, cara. <risos> tipo, muita, muita coisa foi removida, cara. É, então, talvez vocês até notem algumas diferenças, tá? É, mas, aparentemente, aqui na roupa do Arcanto não mudou nada, né? Eu acho que de conteúdo, assim, de adicionar arma e armadura, essas coisas eu não tirei. Foi mais assim de tirar raça, eu tirei algumas raças que tinham é, algumas coisas de, de lugares novos. Sei lá, mano, eu tentei deixar o mínimo possível assim de coisas legais, tá? Pra não ter chance de travar. E aparentemente não ter o mais travamento. Vamos lá, eu vou tentar recrutar o pessoal aqui nesse bar, porque hoje é, a gente vai tentar... Vai tentar não. Eu vou querer montar a minha base de fato, né? Começar a progredir a base, pegar as tecnologias, fazer um muro... Fazer torretas que vocês estão pedindo nos comentários, tá? Inclusive, eu vou mudar uma configuração aqui, tá? Só por esse episódio aqui, já, já tá mudada, na verdade, né? É, eu vou diminuir o evento de saques, tá bom? E vou botar pra raros. Então, a gente vai receber menos ataques. Isso aqui é só nesse episódio ou no próximo. Eu vou procurar umas tretas aí pra ter luta ainda. Mas a ideia é conseguir avançar, cara. Porque eu não tô conseguindo avançar. Porque eu tô sempre recebendo ataque. E não tá dando tempo pra gente pesquisar as tecnologias, entendeu? Então, vamos ver se a gente consegue progredir um pouco mais aí na, na base, né, nesse episódio. Eu também vou mudar uns esquemas, tá? E o pessoal que vai ficar na base vai ser os meus humanos, tá? Então, os humanos vão ficar... Vão ficar na base para ser os nossos produtores. E o pessoal que é cheque vai ser os guerreiros, tá? Inclusive, o pessoal de combate aqui, temos algumas pessoas que são humanos, né? A Cat, que veio... Kate? Eu não podia mudar o nome ainda, né? A Natasha. Se não me engano, a Jubisqueusa também é humana. E eu acho que a Astrid também é humana. A Yunumi também é humana. Ela tá aqui, nesse grupo aqui. Mas a Yunumi eu acho que eu vou deixar, tá? Por causa que eu achei ela... É... Por causa que ela é a Loli do Arcanos aqui, então ela tem que ficar... <risos> tem que ficar na composição, beleza? Então vamos lá recrutar nosso pessoal aqui no bar. Amado. O cara é amado. Tem que ser Amado Batista. Sempre me disseram que eu nunca sobreviveria se eu não soubesse usar uma espada. Bem, ainda estou vivo, não é? É, derretendo os corações dos meus inimigos Com culinária De ensopado, ensopado <risos> Então, que tal? Precisa de um cozinheiro para sua equipe? Depende, quanto que você cobra? 6 mil cats, mano Tá muito caro pro cozinheiro, velho Mas eu vou pegar Vê como é que é o veião Veião cozinheiro, cara Deixa eu lá pegar o um nome aí nos comentários, beleza? Então você vai se chamar Caio, beleza? E é uma sugestão Eu não vou mudar o corpo por causa que ele é da base então, foda-se, tá ligado? É... E vamos ver se eu acho mais alguém aqui pra recrutar. Olha só, esse cara aqui, ele é um Le Leviathan Slayer. Falaram pra mim que ele é um personagem específico. Que é, tipo, importante. E essa espada que ele carrega é uma espada lendária. Então, seria interessante a gente tentar pegar essa espada dele. <risos> tá bom? Mas ele tem que ser em um lugar escondido. Aqui não rola, né? Se eu tentar roubar aqui dele, todo mundo vai me ver. Vai, tá, vamos ver. <risos> Mas eu vou tentar roubar a espada dele, tá? Vamos ver se tem mais alguém aqui que tá pra conversar. E não. Aqui, ó, tem esse Clint. Bora lá conversar com ele. É, você deve ser de um aventureiro, tá procurando uma mão. Tô sim. 3 mil e pouco. Pode ser. Baratinho. É, tá legal o visual dele, nada demais, né? Também é o cara que vai ficar na base, então whatever. Vamos lá pegar o um nome aqui nos comentários. Vamos lá, então. Você vai chamar Lord Rafa. Bem-vindo à equipe. Vamos ver quantos humanos que eu preciso, que eu quero ter mais ou menos 11 pessoas na base. Opa, rolou ataque aqui. Hum. Hum. Treta. 
Vamos lá ver. Sacando aí o nome. Uf, um bicudo. That's, that's bad. O Zé Pequeno foi atacado. Eu nem vi, cara. Tipo, só ficou vermelho agora, tá ligado? Mas que merda. Tá morrendo. Pode morrer. Mas porra de... Bicudo, velho. Se fuder, cara. Muito chato essa merda. A gente tá perto da base. Tá. Como é que tá o carinha aqui, caído no chão? Esse escravo... Também tá caído no chão. Puta merda, fica... Mano, não dá pra escapar dessas merdas de bicudo não, cara. Caralho, meu irmão. Meu, é muito chato, cara. É muito chato esses bicudos, cara. Manda a galera atacar aqui pra resgatar. Putz, eu nem vi isso aí, cara. Você tá bem aí, cara? Consegue passar um primeiro socorro em você? Tem primeiro socorro? Tem. Boa. O Bip... Bip... Bip também tava aí, cara. E... Bip... Ataca o bicho, cara. Eu achei que isso aqui era o bicho. <risos> ai, ai. O Nego Ney. Nego Ney também tomou umas na cara. Faz pelos socorros. E fica atacando aí. Tá bem fortinha, fotinha já na, na defesa. Só tá conseguindo defender bem. Só pra aguentar. Cara, eu não consigo ver nada, tá vendo? A galera reclamou aí se não tem algum mod pra aumentar a visibilidade. Eu vou procurar, mas eu não achei. E, cara, não dá pra ver nada mesmo. Cara, não consigo ver absolutamente nada. Mas tem três bicudos aqui. Cara, não, não dá, eu não consigo ver. Meu monitor ele tem um péssimo brilho. E eu não consigo ver, mas tem um, três bicudos aqui. E esse pessoal que tá fudidaço, porque eles estão bem, bem longe da galera. Ah, não. A galera tá pra cá. Uf, graças a Deus, velho. Vem, galera. Vem, 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 desgraça. Vem, desgraça. Vem antes que essa galera morra, velho. Ó, já caiu. Foda aquele merda de bicudo. Fica comendo, cara, os caras, velho. É, Bip, passa um remédio aí. Eu tô, tô só clicando onde aparece o ícone, que eu não vejo nada, mano. Muito escuro. O jogo não tem nada de brilho, tá? Eu acho, tá? Pelo menos eu nunca vi brilho em nenhum lugar, assim. Senão, eu vou botar no máximo. Eu sempre boto no máximo o brilho, cara. Eu... Meu monitor, ele é horrível, cara. Sério. Vocês estão vendo duas vezes melhor do que eu tô vendo aqui. Porque tá batendo luz aqui no meu monitor. Meu monitor, ele não tem aquele negócio que reflete luz. E aí, eu não consigo ver nada, cara. Está a treta. Os carinhas chegaram. Está batendo. Vamos vencer de boa. Aí, o nome, cara, acho que ela não tomou mal. Mal tomou um hit, sabe? Tá ah, indo muito bem, mano. Esses bicudos, eles são muito bons pra treinar destreza. Por causa que eles aguentam muita porrada. E a partir do momento que você tem bastante defesa, eles não, não conseguem mais te acertar, sabe? Acertou aqui. Mas a Bianca, a Bianca não era pra estar tá lutando, filha. Sai daí. Sai daí, desgraça. É. Meio que vai sair. Encontrei uma treta aqui pra gente fazer. Só pra mostrar um pouco de combate com o Arcanthus, né? Mostra. Vamos lá. Mochila, ó lá, velho. Na cara. Pô, não, cara. Só toma esses hits, não, cara. Vai lá, mostra os golpes fodão aí, cara. Só que faltava você apanhar pros bandidos. Ah, derrubou. Pô, mano, tô tomando muito hit, cara. E isso, Arcantos? O cara tomou essa no. <risos> essa pegou na ferida. Cara, é muito bonito, mano. A arte marcial nesse jogo é da hora, cara. Quando o cara faz ficar foda. Esse Quarkantos não aprendeu todos os movimentos ainda. Venceu. Sempre que der esses pequenos encontros, eu vou fazer Quarkantos. Acho que é a única oportunidade que ele tem, né? De, de, de lutar, por causa que ele só fica andando pra cima e pra baixo. Ele acaba não treinando muito. Saca só, galera. E aí, galera? De boas? Bandidagem. E yeah. é... Não, não quero lutar com vocês, não, meus amigos. Infelizmente... Infelizmente, digamos que... Ô, oh, sai daí, Quarkantos. Bora, velho. A gente tem um bicho aqui gigante. <risos> Chega aí, galera. Chega aí. <risos> Vê a desgraça acontecer. Yes. Yes. Mano, esse bicho é muito zoado, cara. Parece que eles estão atacando. Ui, deu, 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 deu. Uh, não me ataca. Bichinho, bichinho. Bichinho bonitinho, não me ataca. <risos> Como vocês conseguem tretar? Eles não estão tretando por algum motivo, cara. Aí não pode, né, cara? A natureza não pode fazer o, 
Será que eles estão querendo lutar, mas não, não rola a treta. Eu acho que por causa que o bicho tá me focando, sabe? Por causa que eu agrei ele. Isso. Fica quieto. Ó, o bicho... E aí? Vai tretar agora? Cara, tá muitos odds aqui. O bicho é muito gigante. Os caras não atacam. Eu queria ver sangue, mas não tá rolando. Vamos lá, tretem. Coisa, né, cara? Ah, como é que eu posso dizer? Design do bicho muito legal. Execução... <risos> oh, oh, atacou. Ó. Oh. Cara, é um ataque. Um ataque. Pá, 500 de, de ataque. Uou, oh, ele tá comendo os bichos? Olha que legal a animação dele. Pô, oh, maneiro, cara. Aqui ele vai devorar tudo, cara? Ah lá, que legal. Mano, coitado do cara, velho. <risos> Aí, atacou. E tá comendo ele. Vai comer, vai devorar tudo. Oh, muito maneiro, mano. Consigo ver quem que ele tá devorando? Não sei. Bem, não sei como é que eu derrotaria esse bicho aqui. Talvez com muita arma, sabe? A distância. Mas atacar, não tem como atacar esse bicho aí, cara. Com o dano que lhe dá, impossível. Será que o Arcanos consegue tratar com esses malucos aqui? É uma facção que tem aqui no, no pântano. Com sabres vermelhos. Vamos ver. Porra, uh, mano, já deu uma joelhada, chute. Muito legal. O Arcanos tá top já. Ele chegou nível 50, já não chegou nível 50. Se eu não me engano, quando ele chega nível 50, ele libera mais algumas habilidades. Eles não tem nada de itens bom, na real, né? Só que é muito inimigo, não sei se a gente rola tretar. Vamos ver. É coisa que a gente vaza, né? Porra, muito da hora esse golpe. Ele dá dois golpes já, ó, já caiu, que nem merda. Ah, mas aí não, né, Arcantos? Desvia, cara. Olha aí, pega várias pessoas ainda. Tá, 84. Daqui a pouco a gente vai upar, a gente vai ver se ele vai dar algum ataque diferente. Eles não têm armas muito fortes, não. É tipo um bandido da poeira, né? Vai, cara, você consegue, cara. X1, X1 versus X15. Ah. Ah, Arcanos. Você tá quase, cara. Você tá quase. Mais um golpe você consegue. Não, perdeu a perna. Corre. Ai. Morreu afogado. <risos> Muito bom, cara. Eu vou até bater uma print isso aqui, cara. Eu vou, vou... Tem que beitar. Arcantos morreu, tá ligado? Então eu vim aqui na sede do pântano. Tem um robô. O pessoal tá pedindo pra tempo pra recrutar um robô. Vamos ver se a gente consegue recrutar. E aí, mano? Boas? Tipo, é Maria o nome? Aí, deu. Muitos habitantes aqui. E escaparam de vários tipos de crueldade, escravidão ou exílio em sua maioria. Mesmo assim, a maioria usa a liberdade para fazer outras vítimas. Daí a crueldade gera crueldade em um ciclo infinito. É um lado perturbador do comportamento humano. Porra, mano, o robô é mó filósofo, cara. Então você não gosta daqui, não é? De longe, não é, não é, o, não é a pior sociedade que já vivi. Mas as trevas estão aqui. E a paixão pela liberdade recém-conquistada... Faz nascer o caos Controlado por um medo profundo <risos> Bem a, Os abolicionistas Abolicionistas Eles não são tão escuros Eu não acho que seja tão ruim O grande e poderoso, grande poderoso para, para um ser Que não sente medo <risos> Vamos ver na resposta primeira aqui, né? Um raio de luz que mantém a humanidade humana Sabe, estou procurando companhia de viagem E cobro 6 mil cats Como um mercenário, tem interesse? Pode ser Alá! Passa esqueleto Tem maior com armas pesadas, robóticas e bestas né? E vamos lá pegar o um nome pra ele, beleza? Teve alguém que pediu Azevedo Mas como aparentemente é uma robô né? Porque tá Maria A gente vai colocar Azevedo, beleza? Então, Azeveda, eu não sei se tem gênero. Um. <risos> então, bem-vindo à equipe. Olá, ela é boa em alguma coisa? Eu vou me referir como ela, tá? 
Mas é que eu acho estranho, porque robô é uma, é uma palavra masculina, né, cara? É, bem, é, bosta, basicamente bosta, né? Nada de demais. Quero recrutar, olha só, tá faltando... O Arcanos vai pegar uma vaga aqui nessa equipe. Tem três pessoas que a gente quer pra fechar uma fileira aqui, né? Então uma fileira de cima, uma fileira de baixo, pra ficar estético, né? Arrumei uma treta aqui no bar, <risos> bem aleatória. Tem um paladino aqui, tá ligado? Um cara do paladino, não é da nossa sagrada, mas era um paladino. Aí eu... Aí tinha a opção... Acho que dava pra recrutar ele, mas como a gente é meio inimigo da nossa sagrada e o cara é religioso... Mano, pensei, vou descer cacete nesse cara, né, velho? Vamos lá, Arcanos, ver se você vence dele. Eu acho que vence bem de boas. Ó, gente... o oh, pão pro nível 50. Não sei que tipo de habilidade a gente vai liberar. Cara, o Arcanos tá muito bom, cara. Mais um pouquinho e ele, ele sola um grupo inteiro se bobear. Ó. Oh. É, esse golpe não sei se eu gostei tanto, não. Abriu umas brechas. O bom desses golpes é que eles vão ficando mais... Olha, maneiro isso aí. É, tipo, ele usa um golpe que acaba dando dois, três hits. Ó, esse aqui não acertou, mas geralmente dá vários hits. Olha lá, cara, o cara já tá todo fodido. Vou botar um pouco mais rápido aqui. Esse cara aqui não, não vence a gente. Não, não deu um hit. Não deu um hit. Arkans, Flowers Win! Ah não, toma uma na cara. Aqui deu bastante dano. A arma dele é boa. Essa é uma arma legal. Aê! Não é uma arma muito boa. Mas vai perder as coisas, cara. Essa é a regra do combate. Perdeu, realmente, o cara era tipo um paladino, tá ligado? O oh, Agrau especialista, cara. E ai, ai, olha lá, meu amigo, meu amigo do céu. Vamos lá. <risos> tá, não é roubo, né, cara? A gente venceu a luta. <risos> cara, gostei das, das, das coisas. Blindada de samurai, bonitona pra caramba, velho. Gostei, cara. Pega aí, cara, já. Pega tudo. Pega a arma também, grandona, beleza? Perdeu a luta. Já é elfos. Temos mais um recruta aqui, então. Não tinha nada de história. É daqueles genéricos mesmo, tá? É... Só tinha que pagar a multa que ele tinha na cidade, né? A recompensa. E ficamos com ela. Então vamos lá, você vai se chamar. E Uno, né? O cara falou que podia ser tanto homem quanto mulher, então. Uno, bem-vindo à composição. Preciso de mais uma pessoa agora e aí estaremos prontos, né? A gente pode sair aí e treitar o quanto quiser. E um cara aqui, ele é humano. Mas ele tá uma besta. Então o pessoal pediu pra recrutar um pessoal que atirasse. Nós já temos um. Será que se a gente recrutar ele dá pra fazer o segundo? Que atira? Ah, não dá. Eu achei que dava. Fundi com esse cara aqui na frente, esse magricelo. Seguinte, galera. Já que não teve nenhuma treta muito grande hoje, vou mostrar um combate aqui. Eu tô com a galera do combate aqui reunida. Por algum motivo, bugou o som do jogo. Ele tá com uma... O som de uma mosca voando. Esse é o som quando tem cadáver por perto. Só que não tem nenhum cadáver por perto. Esse som tá rodando aí como se fosse um enxame de mosca, velho. Bem chato. É, vamos ver nesse posto avançado da Nação Sagrada em ruínas. Tá em vermelho, quer dizer, aqui inimigos. Vamos ver o que a gente encontra aqui, né? Eu já que ia ter alguma treta aqui, mas não tem nada. É só um lugar que foi destruído. Que era da Nação Sagrada, né? As que eles estão em guerra. Com basicamente todo mundo do mundo. É, mas não tem nada. Eu queria mostrar uma treta. Então vamos ver se a gente achou um grupo aí pra mostrar uma treta. Seguinte, galera. Peguei a tecnologia pra fazer um muro maior, tá vendo? Onde a gente consegue ficar aqui em cima e usar as torretas. Infelizmente, eu acho que eu não consigo pegar a tecnologia das torretas ainda. Mano, eu, eu tô andando por todas as cidades com arcanos, por, a procura de livro. Mas é foda, cara. Olha lá, acho que eu consigo fazer. Acho que eu devo ter pego o livro. Então eu vou mandar pesquisar. E eu vou quebrar todos esses muros aqui, porque acho que a gente vai botar esses muros novos, né? Acho que não tem como mandar atualizar esse muro aqui, então a gente vai ter que quebrar manualmente, né? E construir, eu já vou fazer ele pensando na defesa que a gente vai ter com torretas, né? Porque a gente tem que deixar essa galera aqui é, bem forte pra se defender sozinho. Eu também vou puxar a minha galera do combate pra cá. E eu não tô conseguindo encontrar ninguém pra tretar, basicamente. Parece que a galera fugiu, mano, se escondeu. Aí eu vou, vou fazer o seguinte, vou fazer como é que tava antes, vou aumentar a frequência de ataque na minha base e vou esperar eles me atacar aqui. Então esse vai ser o design, então a gente vai ter aquela entrada. Esse portão aqui torto tá me dando uns nervos. Mas é, esse lugar aqui não é plano, tá ligado? Esse que é o foda. Eu vou revazer, cara. E agora que eu vi que esse portão aqui do jeito que tá, não tá me... Não tá indo, velho. Mas a ideia é fazer uma área assim, a... onde a gente vai botar várias torretas aqui. 
Se não me engano, as torretas elas só cabem quando fica essa, esse espaço aqui maiorzinho, né? Quando ele fica um espaço menorzinho assim, ó, ele não, não cabe uma torreta, tipo aqui, ó. E não cabe uma torreta, é só nesse espaço maior. Então, por exemplo, são três torretas aqui. Aqui são três torretas. Aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, seis torretas. E aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, seis torretas. É mais do que a gente precisa, na verdade. A gente precisa de umas 11 torretas. É o máximo de pessoas que vão ter aqui, geralmente na base. Mas essa é a ideia. Deixa eu ver se eu refaço isso aqui vai ficar um pouco melhor. Então aqui está. Tentei fazer um pouco mais estético, tá? Apesar que não ficou tão, tão estético. Pelo menos aqui ficou estético, né? Não tem tanto espaço quanto a anterior. Mas a gente não precisa de tanto assim, sabe? É, eu fiz virado para a parte da jungle. Assim os inimigos já são atrasados um pouco vindo pela água, né? Eu poderia fazer literalmente na água, mas eu acho que não fica tão... Não eu acho que fica realístico assim, sabe? Na minha opinião. Então, vou fazer aqui assim mesmo. Tá? A gente vai gastar bastante material, mas tem bastante espaço aqui pra fazer tudo que a gente quer aqui dentro, né? Eu não quero fazer uma parada tão, tão grande, né? Tem basicamente um ferro pra gente poder pegar aqui. Não preciso mais do que isso, né? Tem pedra. Bastante coisa. Só não tem cobre, mas tá, está ok. Outra coisa, eu acabei recrutando duas pessoas. Eu acabei não gravando por causa que eles não eram importantes. Era só NPC que você pode mudar o nome. E é... Opa! Ai, meu Deus. Já veio treta, cara. E o meu pessoal não voltou da base ainda. <risos> ai, ai. Esse pessoal aqui não é muito bom pra tretar, não, cara. Nós temos a Astrid aqui, se não me engano. Tá um pouco pelada. Mas ela ela é boa. Talvez a gente consiga vencer. Mas droga, né? Gabi, que eu não quero fazer meu portão. É, mas a gente vence aqui de boas, cara. Parece que ela tá usando uma mini saia aqui da Dança Sagrada, cara. Olha que legal. <risos> Achei maneiro. É, então, recrutamos a Fran Não tem nada demais nela, ela é tudo bosta Nos status, e recrutamos o Zoro Que é um carinha da colmeia Eu esqueci qual é o tipo da colmeia Que ele é, ele é, digamos, nível 2 né? é, O Bip seria o nível 1 um, Esse bicho aqui é tipo, de nível 2 E tem o Príncipe, que é o nível 3 Claro, tem as rainhas também, né? Mas isso aí não tem como recrutar Coloquei literalmente todo mundo pra trabalhar aqui Além da Lain, que é a pessoa que já tá focada A Lain tá em quantos em construção? São ciência, engenheiro, 75, já 77, tá um nível bom até Tem um bicho aqui tretando, esse aqui é um nômade, não é inimigo, ele tem uma pá, velho Literalmente uma pá São os caras que vêm visitar nossa base de vez em quando, né? Eu acho que esses caras eles vieram comercializar, na real, cara Fala com eles Consigo falar com eles? Cadê eles? Cadê o cara, velho? Tenho quase certeza que eles vieram comercializar, mas eu não consigo achar o vendedor e aí, meu amigo, de boas contigo? Deixa eu espancar você um pouco mais. Quem mandou me atacar? Agora você vai ser espancado. Spank. Isso, bate nesse cara também. Olha lá, chegou o pessoal. É... Para defender. Eu nem vi que tinha um... <risos> tinha um bicudo aqui e acabou batendo no pessoal aqui. Ninguém vai morrer, mas, pô, são... Cara, não tô trabalhando aí agora, né, mano? Estão tratando com quem? É, vocês estão passando pelo pântano. Tá rolando uma treta aqui. Ninjas do pântano. Olha. Putz, cara. Eu não vi essa treta aqui, ó. Sério, mano. Os caras tudo em fila indiana. <risos> ai, ai. Que merda, cara. Porra é essa, meu pai amado. Putz grila, velho Mano, bicudo Uma máquina mortal Que merda é essa, cara? Ninjas do pântano Kurumi, cara O que aconteceu contigo? Kurumi e a Meiliane caíram no chão Porra, que merda, né, cara? Não consegue nem andar, velho Olha quanto inimigo E pior que são várias tretas acontecendo Será que a gente consegue resgatar o pessoal aqui? Ai, meu Deus do céu, cara. Aconteceu muita merda, tá ligado? Esse... Por que esse pessoal não tá andando junto, Cacilda, cara? Tudo, tudo separado, velho. Aí vai dar merda. Vai, vai, gente. Vai ter que tretar. Vai ter que tretar aqui, senão a gente não vai conseguir salvar o pessoal, cara. Seja lá o que tem esses bichos aqui, velho. Tomara que esses bichos fiquem aqui tretando e não venham pra cima da gente. Parece que eles são fortes. Ou não <risos> Não são tão fortes quanto eu achei que seria Olha lá, Meliana, acorda Aproveita e se cura 
Os caras não são tão bons, na real, né? Então a gente consegue vencer deles. É só o atraso que vai ter, né, mano? Olha só. Apanhou pra caralho, velho. Isso é uma coisa que quando, quando acontece treta, ele fica vermelho, o grupo, e aí você clica lá pra ver o que aconteceu. Tipo, não ficou vermelho. Pelo menos eu não notei, sabe? É a segunda vez que isso acontece. Meu Deus, cara. Olha quanto bicudo, cara. Meu pai amado, não posso te resgatar, meu amigo. Os caras detonaram completamente os comerciantes, velho. Uh, os caras podem ter item aqui, ó. Hum. Mas vamos fechar as muralhas primeiro. <risos> vamos fechar as muralhas. Onde é que vocês estão indo, gente? Toma cuidado com a porra dos bicudos, velho. Pelo amor de Deus, não vai aí não, cara. Não vai aí não, mano. Pelo amor de Deus, deixa os bicudos passar. Beleza, deixa eles ir pra longe. Um monte de bicudo pra enfrentar, mano. Tá louco, velho. Olha, deu certo. Fechamos essa base. Vou roubar os comerciantes, coitado. Eles vieram me, vieram me socorrer. <risos> ai, ai. Eu vou matar as criaturas deles. Pegar a carne dos bichos dele. Tá ligado? E roubar tudo que eles têm, mano. Ah, mano. Ninguém mandou cair desacordado no chão, né, velho? Ninguém mandou cair desacordado no chão. Pega tudo, Hércules. Passa a mão em tudo, nem sei o que é, mas só, só pega Só pega Isso, cara Tudo aqui de graça pra gente, de graça Até tecnologia, velho Aê sim, mano Por algum motivo tá bugado o portão E... Dá pra passar por ele, por aqui, ó Uf, Parede invisível Tem que revazer isso aqui, tá ligado? O que que tá atacando a gente? Pipe, onde é que você tá indo? Tá, quem que é você? Ah, é um bandido somiado que acordou. Então, vou ter que quebrar isso aqui e revazer pra consertar esse esquema doidão que tá aqui. Olha lá a desgraça, né, cara? Todo mundo passando pelo portão. Arrumei o portão bugado aqui, só que agora tá bugado aqui em cima. Cara, tá muito zoado esse portão, velho. Então, terminou. Ficou um pouco zoado. Mas não tá bugado, pelo menos, né? Não ficou zoado, não tá bugado. Ó, quando a gente manda pra qualquer lugar que a gente manda, ele vai passar lá pelo portão. Vamos fechar o portão, porque a gente vai saber realmente, né? Fecha o portão. E, e ó, mandou no Arcanos vir pra fora, ele literalmente não consegue. Ficou meio feio, cara. Eu confesso que ficou feio, não ficou estético, mas... Tem que fazer vários negócios que puder arrumar. Ah, a gente consegue colocar rampas também. Vamos lá colocar algumas aqui, só pra gente ver. É, ramp aqui, ó. Vou colocar umas rampas. Por algum motivo não dá. Deixa eu vir no muros, por causa que isso é de mod, né? Mas tem um jogo vanilla também. Muro, muro, muro. Ramp, portão. Olha lá, esse aqui dá, tá vendo? Aí você consegue colocar aqui, buscar linha subida. Eu vou colocar em vários pontos, na verdade, né? Se quiser subir. Por algum motivo em alguns lugares não, não rola, né? Fica meio bugado. Uh, coloca aqui também. Aqui eu acho que vai bugar. Tenho quase certeza que vai bugar. E uma vez subindo aqui, eles conseguem andar por tudo. Então, precisa colocar em todos os lugares, né? É, antes de terminar em, em confirmar, eu quero colocar mais uma parada extra que eu liberei. Deixa eu ver onde é que eu acho. Construção, Storm House. Não, eu acho que é Buildings. Buildings, Trade House. É uma casa bem grande, tá vendo? Achei bem maneiro o, o formato dela. Vamos ver onde é que a gente vai colocar, cara. Vamos colocar ela mais ou menos aqui assim, só pra ter, ver como é que ela é, né? Vou colocar ela mais ou menos estética. É tem um formato meio estranho, né? Cara, vai 30 material de construção pra construir esse negócio aqui. Mas, porra, é grande pra caramba. Eu acho que eu tenho 30 material de construção. Deixa eu lá ver quanto que tem. Tem 3, mas deve ter mais guardado aqui, ó. 30 e poucos, tá vendo? Então, a Lain vai construir. Na verdade, todo mundo vai construir. <risos> vai ser mó rapidão. Ah, como é bom ter muro. Como é bom ter muro. Como é bom ter muro, meu amigo. Foda-se esses bichos, mano. Bom, eles não atacam o muro, né? Estão aí de boas. Comendo os coitados dos bichos. Tô nem aí. Terminou nossa casa. Vamos lá olhar como é que ela é. Bota na velocidade normal aí. Vamos com o Arcantos. Cadê o Arcantos? Chega aí, cara. Aqueles são de mosca tá aí ainda. Sei lá, mano. Vou ver se tem algum mod pra arrumar essa porcaria aí. Eu só não gostei da cor, achei muito branco, tá ligado? Muito branco. Mas é bem espaçoso, pelo menos. Mano, esse som estranho, velho. 
É, tem um segundo andar aqui e aparentemente eu não consigo acessar essa parte aqui, né? É que não é tão espaçosa assim, não, sabe? Tem algumas coisas que eu não consigo colocar aqui. Acho que se eu quiser botar uma bancada de pesquisa, por exemplo, nível 2, olha lá. Ela cabe, mas fica bem apertado. Mas, pô, eu vou fazer minha casa. Essa casa aqui, na verdade, apesar do nome dela ser Trade House, né? É, eu acho que eu vou fazer a minha casa onde eu vou construir as minhas coisas. Pô, ia ser legal se eu pudesse botar, chegar nesse quinto andar aqui em cima. Infelizmente eu não posso. Eu já vou botar umas, umas balistas lá em cima, né, cara? Fala em balista, a gente chegou a liberar a balista. Estamos pegando, mas assim que pegar a gente vai colocar aqui já para ter uma defesa extra. Galera, eu sei que nesse episódio acho que não aconteceu muita coisa. É, queria poder mostrar mais, mas eu já fiquei aqui o dia inteiro gravando e às vezes não, 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 não acontece de mostrar conteúdo, sabe, gente? E meio que eu não posso também ficar doido para gravar um episódio. Ainda mais que eu tô querendo publicar todo dia. Então, galera, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido e até, até mais.